pozdrav svima. Danas ću vam pokazati na primjeru jedne sadnice kakija. Zašto je potrebno prikratiti sadnicu nakon sadnje. Ovdje imam ispred mene četiri godine staru sadnicu kakija koja je negde sada oko 3-3,5 metra visine. Namerno je nisam prikratio prilikom presađivanja da bi vam mogu pokazati kako ona izgleda kada ne prikratimo sadnicu. Inače ova sadnica da nije bila presađivana prošle godine bi obilno rodila. A ukoliko ostavimo ovako da raste cijela sadnica kada je zasadimo ona se teže prima i ta sadnica boluje. Razlog toga je što prilikom vlađenja same sadnice odstranimo deo korena i nadzirni deo ima puno više, znači krošnja, puno više troši hrane nego što koren može da isporuči i takva sadnica se pati. Evo ovdje možete vidjeti na sadnici kakija ove ovdje patrljke. To su inače bili prošlogodišnji cvetni pupoljci. Sadnica je bila prepuna cvetnih pupoljaka, ali jednostavno plod i ako bude, bude dosta sitan. Ne bude onakav kako bi trebao da bude. I najbolje je prikratiti sadnicu prilikom sadnje da se ta sadnica ne bi patila. Evo ja ću sada ovu sadnicu da prikratim. Pa ćete imati priliku i da vidite kako ta ista sadnica izgleda u tekućoj godini. Evo sada ću otprilike na visini od oko metar izvršiti prikraćivanje. Pošto je sadnica sada već i debela, to ćemo uraditi sa testerom. Inače, ovdje što vidite ove delove, iz tih delova će da izrastu nove grane. Tu se nalaze skriveni pupoljci, znači spavajući pupoljci. I sa svakog dela, znači ovdje u sredini je bila grana, sa svakog dela se nalazi najmanje po jedan takav pupoljak na ovom mestu. Ovdje inače, gde nemamo, gde je ravno, tu nemamo pupoljke, a oko grana se nalaze ti spavajući pupoljci. Sada ću da uzmem testeru i da prikratim ovu sadnicu na metar visine. Evo sada uzimamo ručnu testeru i prikraćujemo sadnicu iznad ovog mesta gde je bila grana. Zato što ako ostavimo ovde puno razmaka, ovde će se ovaj deo sušiti i ostaće kao jedan patrljak. Poslano smeta sadnici da bi rastala na gore nova grana, znači novi mladar. I potrebno je ovde da uradimo jedan res. Stavimo testeru sa blagom kosinom od pupoljka prema drugoj strani i sečemo. Na kraju sečemo sporije tako da ne bismo pokidali koru na sadnici. E, to je to. Sada smo izvršili prikraćivanje ove sadnice i sada ćemo pokazati na ovom gornjem delu krošnje kako je to izgledalo. Evo, sve ovo što vidite ovde, to bi bili plodovi da je sadnica bilo u boljoj kondiciji. Međutim, evo vidite, to je deo krošnje koji smo odstranili. To je ogroman deo krošnje. I sada kada smo prikratili sadnicu, vidjet ćete u toku godine snimit ću nastavak dela ovog videa i vidjet ćete porast mladara iz ove sadnice i kako će ona izgledati. Evo sada ste vidjeli jednu sadnicu kakija koja nije bila prikraćena prilikom sadnje kako ona izgleda trenutno, a vidjet ćete i nakon prekraćivanja sadnice kako će ona izgledati u budućnosti. U prvom delu videa pokazao sam vam stariju sadnicu kakija i kako je ona izgledala. Ta sadnica nije bila prekraćena i ona je slabo napredovala i iz tog razloga sam se odlučio da vršim prekraćivanje sadnice. I ono što se daje dešavalo jeste da je bilo potrebno oko mesec dana da bi počeli da se bude skriveni pupoljci na samoj sadnici i to je ovako izgledalo. 
Znači na svakom mjestu gdje je trebalo da bude pupoljak ili grana su se pojavili otprilike od 1 do 4 skrivena pupoljka koje su krenili da rastu i bilo je potrebno oko mjesec i po dana da oni porastu na ovu veličinu kako sada izgledaju. A sada imate priliku i da vidite tu sadnicu. Znači prošlo je otprilike oko mjesec i po dana od buđenja pupoljaka pa do danas i sadnica izgleda ovako. Ja vidite, znači imamo brdo novih mladara. Ovdje inače mladari su porasli otprilike oko 50-60 cm u visinu i već imamo i bočne grane na nekim od njih, na primjer ove ovde, imamo već i bočne grane, tako da vidite koja je razlika, znači na početku smo imali negde oko, ajde da kažem, 10-15 cm maksimalno porast grana, a sada prilikom prikraćivanja dobili smo jednogodišnje znači mladare koji su sada već preko 50 cm i na taj način prvo što smo dobili nižu krošnju koju smo prikratili od prilike na visini od nekih 90 do metar visine dok prethodna sadnica je bila preko 3 metra visine i to je bilo već jako teško izabranje, znači previsoko a ova sadnica će sada puno bolje da razvije krošnju i na taj način ćemo imati kvalitetnu sadnicu kakija. Da nismo izvršili prikraćivanje ove sadnice, imali bi ponovo jako slab prirast, možda bi bilo desetak centimetara, 15, ajde da kažemo neki 20 centimetara porast mladara, što inače je jako malo. I ta sadnica cvetala bi sigurno, ali ne bi najvratnije bilo ploda. Ili bi plodovi bili, ali jako sitni. Evo sada, da kažem, izgubili smo jednu godinu, ali već sljedeće ili naredne godine, znači za godinu ili dve godine nakon ovog prikraćivanja, već ćemo imati kvalitetne plodove na ovoj sadnici. Evo sada ste videli jednu sadnicu, a sada ću vam pokazati još dve sadnice na kojima sam uradio istu stvar. Ovdje imam drugu sadnicu kakija koja je isto bila starija presađena i nije izvršeno prikraćivanje bilo prilikom sadnje. Evo sada vidite kako se ta sadnica razvila nakon prikraćivanja. Ova sadnica inače izgleda odlično, znači još bolje nego prethodna. I ovde su mladari porasli i preko 60 cm u visinu. Tako da ovde sada već imamo odlično razvijenu krošnju. A da nismo izvršili prikraćivanje, ova sadnica bi slabo nastavila da raste, tako da smo kao prvo spustili krošnju koja je sad negdje na 80 cm visine počinje i sada kada bi orezali ove madari mogli bi puno bolje, znači niže drvo da dobijemo i lakše bi u kasnijim godinama bilo za branje. Dok onako da smo ostavili, sadnica bi lošije napredovala i imali bi visoku krošnju. Evo, to je druga sadnica, znači ona je još bolje napredovala od prve sadnice. Inače, prikraćena je istog dana kao i ona sadnica kakija. Ovdje imam treću sadnicu kakija. Ova sadnica je isto bila negdje visine oko 3 metra, možda i preko toga. I ona se nešto loše razvila od prethodne dve sadnice koje sam vam pokazao. Ovdje imamo nešto slabiji Znači slabije buđenje pupoljaka i najniža grana je otprilike oko 50 cm visine. Međutim, ovaj mladar lepo napreduje i gore u vrhu imamo još nekoliko mladara iz kojih će da naraste nova krošnja. Inače, kod prethodne dve sadnice kakije je to mnogo bolje izgledalo. A ovoj sadnici je malo i smetala ova biljka pored, to je inače slačica i iz tog razloga je malo i gorala se sa granama i izgrebala je koju granu. Međutim, bit će ovdje sve ok. Ovdje imamo dosta mladara, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, imamo desetak mladara, tako da ćemo dobiti i dobru krošnju. Evo, sada ste vidjeli kako izgledaju sadnice kakija koje su bile ranije zasađene 
bez orezivanja i one su se u stvari više patile nego što se drvo razvijalo i da bi dobio puno bolji porast i nižu prošnju ja sam se odlučio na prikraćivanje tih sadnica i na taj način sam dobio niža stabla kakija koja se puno bolje razvijaju pošto kada presadimo koren prvo potrebno je da se on ukoreni međutim ukoliko je nadzemni deo previše veliki ta sadnica se pati i ne raste kako bi inače rasla da smo prikratili sadnicu ovako sada nakon prikraćivanja sadnice dobili smo lepo nižu krošnju i razgranatu sadnicu koja će za koju godinu da rodi obilno i imat ćemo normalne krupne plodove kako bi i trebalo da bude kod kakija evo sada ste videli šta dobijemo kada prikratimo sadnicu kakija iako ta sadnica ranije prilikom sadnje nije bila prikraćena rezultati su odlični tako da ukoliko kupite neku sadnicu koja je lepo razvijena ta sadnica je inače kvalitetna ali prilikom prisadživanja potrebno je prikratiti da biste dobili dobar porast i da bi se ta sadnica lepo razvijala pozdrav svima